హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్ నుంచి చెప్తున్నా ఒకసారి రికాప్ చేసుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే మెథడ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే మెథడ్స్ అన్నిటివి ఆ ఫంక్షన్ సేమ్ ఫంక్షన్సే బట్ అవిటి ఆబ్జెక్ట్స్లో ఒక ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ లాగా యూజ్ చేస్తాం సో వాటిని మెథడ్స్ అంటాం సో వాటిని ఎందుకు అలా యూజ్ చేస్తాము సో వాటి యూజ్ ఏంటి అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేసుకొని మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి అరేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో అరేస్ క్రియేషన్ అండ్ వీటిని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వరకు అరే ఈజ్ ఎ స్పెషల్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ హోల్డ్ మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ సో అరే అనేది ఒక స్పెషల్ వేరియబుల్ అనమాట ఇది ఒకదానికన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ అంటే డాటా అనేది ఒకదానికన్నా ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనం ఇంతకుముందు అయితే ఏం చేస్తుంటుంది లైక్ ఇప్పుడు వేరే వ్యార్ ఏ ఈక్వల్ టు అన్నాం అనుకో లైక్ ఏదో ఒక డబల్ కోడ్స్లో ఏదో ఒక సంథింగ్ పెట్టి ఒక లైక్ టూ వన్ ట్వంటీ వన్ సంథింగ్ ఇట్ వచ్చేసి ఇది చేస్తుంటుంది సో జస్ట్ ఇదే వాల్యూ తీసుకుంటుండే కానీ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తుంది కాకపోతే అక్కడ పేర్స్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదాన్ని మనం పేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే లైక్ మనం పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని డాట్ పెట్టి తర్వాత మనం ఏదైతే నేమ్ కావాలనుకుంటామో దాని నేమ్ రప్పించాల్సి వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఒకటే వేరియబుల్లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట సో మనం కాల్ చేయాలనుకుంటే దాన్నే యూజ్ చేసుకుని కాల్ చేయాలి సో అరే స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సింగిల్ వేరియబుల్ ఒక వేరియబుల్లో చాలా వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయి సో దీని సేమ్ టైప్స్ వచ్చేసరికి ఇట్లా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వేరే కీవర్డ్ ఉంటుంది తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ తర్వాత న్యూ కీవర్డ్ తర్వాత అరే కీవర్డ్ తర్వాత దీని లోపల ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఈ వన్ ఈ టూ ఈ టూ ఈ ఎన్ వరకు ఉంటాయి సో ఎన్ అయినా ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి వేర్ కోర్సెస్ న్యూ అరే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇట్లా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అనమాట లైక్ పైథాన్ సిషార్ప్ ఏమైనా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అనమాట ఒకటి సో ఇక్కడ వేర్ అనేది కీవర్డ్ న్యూ అరే ఇవి కీవర్డ్స్ అనమాట ఇవి ఎప్పటి కిందే ఉంటాయి ఇక్కడ కోర్సెస్ ఉన్నా ఇక్కడ నేను ఇష్టం వచ్చిందో రాసుకోవచ్చు మీ వేరియబుల్ నేమ్ అనమాట అది తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేటివి మీరు ఎక్కడైతే కో ఏమంటారు వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తారో దానికి తగ్గట్టు మీకు వాల్యూస్ అనేటివి ఇచ్చుకోవచ్చు సో దిస్ ఇంటాక్స్ డిక్లేర్స్ అండ్ అరే నేమ్ అవుట్ కోర్సెస్ విచ్ స్టోర్స్ త్రీ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో దిస్ ఈస్ అరేస్ అనమాట సో దీని గురించి ఒకసారి అరే ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో అరేకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ వ్యార్ ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఇవ్వాలి తర్వాత మనకి ఒక నేమ్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం సో నేమ్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే అని ఒక కీవర్డ్ తీసుకోవాలి క్యాపిటల్ ఏ ఉండాలి కాదు స్టార్టింగ్ టు సో దీని లోపల మనకి నేమ్స్ ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు రామ్ భీమ్ అల్లూరి ఎక్సెట్రా ఇట్లా వ్యాల్స్ ఇచ్చుకొని దీన్ని మనం కాల్ చేసుకోవాలి లైక్ ఇందాక మనం నేమ్స్ అయితే ఎలా కాల్ చేస్తుంటుంది అంటే వేరియబుల్ అయితే ఎలా కాల్ చేస్తాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేమ్స్ అని చేసి కాల్ చేస్తాం సో దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది రామ్ భీమ్ అల్లూరి అని వచ్చింది సో ఇది ఏమైతుంది ఇది ఒక లైక్ ఒక అరే అనమాట సో అరే అనేది ఇట్లా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది అండి సో ఇట్లా నేమ్స్ అని జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇది తీసుకున్నాం అనుకో మొత్తం అలా లోపల ఉన్న వాల్యూస్ అని వస్తాయి అదే ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి మనం ఒక్కొక్కటి డాట్ పెట్టి మనకి ఏదైతే ప్రాపర్టీ కావాలో దాన్ని పిలుచుకోవాల్సి వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంది ఒకటే దాంతో మొత్తం రాసుకో పిలవచ్చు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వరకు అరేని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి ఈ రిఫర్ టు అండ్ అరే ఎలిమెంట్ బై రిఫరింగ్ టు ద ఇండెక్స్ నెంబర్ సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ నెంబర్ అని ఉంటుంది సో ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏంటి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా సో హెచ్టిఎంఎల్కి ఒక నెంబరు సిఎస్ఎస్కి ఒక నెంబరు జాస్కిప్కి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట రిటర్న్ ఇన్ సీక్వెన్ బ్రాకెట్స్ సో సీక్వెన్ బ్రాకెట్స్ అంటే ఇక్కడ సెక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వేర్ కోర్స్ ఈక్వల్ టు కోర్సెస్ ఆఫ్ జీరో సో ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో దీనికి కావాల్సిన ఒక ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది పెట్టుకుంటే దానికి తగ్గట్టు ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ దీంట్లో అరే అనే దాంట్లో ఇండెక్స్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ ఎక్స్ ఇట్లా ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది అంటే ఎన్ ఇక్కడ
సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఒకటి తీసుకొని ఇంకొక దానికి ఇవ్వడము అండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ తోటి వాల్యూస్ చేంజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం అనమాట జీరో అయితే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ అండ్ అరే వన్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ అరే ఇండెక్సెస్ స్టార్ట్ విత్ జీరో సో ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టు జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్కి ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు ఉంటుంది అనమాట సో ఒక చిన్నగా ఇప్పుడు దీనికి మనం వాల్యూస్ అనేవి ఇట్లా ఉన్నాయి కదా సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ మొత్తం నేమ్స్ అంటే ఈ దీని లోపల ఏ ఉన్నాయో ఆ రేజ్లో మొత్తం వాల్యూస్ వచ్చినాయి బట్ నాకు ఒకటే ఒక వాల్యూ రావాలి ఇది రామ్ అనే ఒక వాల్యూ రావాలనుకోండి సో దానికి ఏం చేయాలి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి నేమ్స్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి రామ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ జీరో వాల్యూ ఉంది సో జీరో కాబట్టి రామ్ అనే వాల్యూ వచ్చింది సో ఇట్లా దీనికి రాసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇట్లా ఎప్పుడైతే మీరు ఈ అరే వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నామో దీనికన్నా ముందు మనం స్ట్రింగ్ అండ్ కట్టేషన్ పెట్టుకుని కూడా ఏదైనా వాల్యూస్ అనేవి తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంది అరే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ సో రామ్ భీమ్ అల్లూరి సో దీని లోపల అల్లూరి ఫస్ట్ సారీ అరే ఫస్ట్ నేమ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ రామ్ అనమాట సో ఈ విధంగా వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు నేమ్స్ ఆఫ్ జీరో అని చెప్పేసి ఆయన మీరు నేమ్స్ ఆఫ్ జీరో అని చెప్పి కూడా దాన్ని వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు నేమ్స్ ఆఫ్ లైక్ ఒక వన్ ఇచ్చా వన్ అంటే ఇప్పుడు భీమ్ ఉంది భీమ్ దగ్గర మనకి ఏమి రావాలి లైక్ ఒక లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ అనుకుందాం సో రామ్ లక్ష్మణ్ అని వచ్చేసి ఒక వాల్యూ వచ్చింది సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాం కాబట్టి మళ్ళీ మనం నేమ్స్ అనేవి మొత్తం కాల్ చేద్దాం అంటే ఎక్కడెక్కడ ఈ అరేలో ఎక్కడెక్కడ వాల్యూస్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయితే తెలియాలి కదా సో దానికి మొత్తానికి కాల్ చేస్తున్నా సో రామ్ భీమ్ అల్లూరి అని ఉంది ఫస్ట్ తర్వాత అరే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి రాము తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇక్కడ లక్ష్మణ్ ఇచ్చాం కదా అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కడైతే వన్ ఉంటుందో దానికి నేమ్స్ ఆఫ్ వన్ అంటే నేమ్స్లో ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది వన్ ఉన్న దానికి ఈ లక్ష్మణ్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తాం అనమాట సో దాని ద్వారా అప్పుడు చేంజ్ అయిపోతుంది సో మనం మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే అరే వేరియబుల్ ఉందో దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడు రామ్ లక్ష్మణ్ అల్లూరి వచ్చింది భీమ్ ప్లేస్లో లక్ష్మణ్ అనేది రీప్లేస్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ రామ్ అనేది జీరో భీమ్ అనేది వన్ సారీ వన్ సో అల్లూరి అనేది టూ అనమాట జీరో వన్ టూ ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అరేస్ అనమాట సో ఈ అరేస్లో అటెంప్టింగ్ టు యాక్సెస్ అండ్ ఇండెక్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అరే రిటర్న్స్ ద వాల్యూ అన్డిఫైన్డ్ సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అరేని దీన్ని వాల్యూస్ అనేవి మనం పిలిచాం అనుకోండి అది అన్డిఫైన్గా వెళ్ళిపోతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అరే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు నేమ్స్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇక్కడ మనకి రామ్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు నేమ్స్ ఆఫ్ జీరో కాకుండా లైక్ ఒక నేమ్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇచ్చామనుకో ఏమవుతుంది అరే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అన్డిఫైన్ వచ్చి అంటే ఈ టెన్ అనేది ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది లేదనమాట సో అందుకే అన్డిఫైన్ అని వచ్చింది మీరు దీనికి వాల్యూ అసైన్ చేద్దాం అనుకున్నా అంతే అవుతుంది సో ఇంతకుముందు మనకి లక్ష్మణ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది రామ్ భీమ్ అల్లూరి అరే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అన్డిఫైన్ వచ్చింది తర్వాత రామ్ భీమ్ అల్లూరి ప్రీవియస్గా మళ్ళీ ఏదో వచ్చింది అదే వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది ఈ ఎంటీ ఐటమ్స్ వచ్చింది ఎంటీ ఐటమ్స్ వచ్చి లక్ష్మణ్ వచ్చింది అనమాట సో అంటే టెన్ అంటే ఈ సెవెన్ టెన్ వరకు టెన్ అంటే తర్వాత ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి అన్నీ దాని యొక్క వాల్యూస్ అనేవి లేకుండా ఒక లాస్ట్లో ఈ లక్ష్మణ్ అనేది ఒకటి ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ అంటే నేమ్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ టెన్ తోటి లక్ష్మణ్ అనేది వాల్యూ వేరియబుల్ అనేది ఉందన్నమాట కాకపోతే వాల్యూ అనేది అన్డిఫైన్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కొన్ని ఇట్లా గార్బేజ్ కలెక్షన్స్ అనమాట అంటారు అనమాట దీన్ని అంటే దానికి ఒక ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి రన్ చేసినప్పుడు ఇంకో వాల్యూస్ వచ్చే వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎక్కువ సో దీని యొక్క కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండదు అనమాట ఒకటి ప్రతిసారి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ వాల్యూస్ అనేవి ఉండవు అది డిపెండ్స్ అపాన్ సిస్టమ్ అండ్ స్టోరేజ్ దాన్ని బట్టి ఈ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డిక్లరేషన్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇలాంటి ఇబ్బందులు అవుతాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూ కెన్ ఆల్సో డిక్లేర్ అండ్ అరే టెల్ ఇట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ స్టోర్ అండ్ యాడ్ ద 
ఈ బ్లాక్ లో సో ఈ త్రీ అని చెప్పేసిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అనేటివి ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఇండెక్స్ త్రూ యాడ్ చేసుకోవాలి సో దాని ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి లైక్ ఏముంది వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ అరే ఆఫ్ ఒక లైక్ ఒక టెన్ వేసుకోండి సో కంట్రోల్ ఎస్ సో ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి ఏ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చేయండి లైక్ వన్ అనుకుందాం సో మనకి నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుందాం ఏ ఆఫ్ జీరో టూ ట్వంటీ వేసుకోండి ఇక్కడ టెన్ వేసుకోండి ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ వేసుకుందాం సో ఏ ఆఫ్ జీరో ఏ ఆఫ్ వన్ ఏ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం దీన్ని ఒకటేసారి ఇట్లా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇట్లా మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్టు కన్సోల్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ అని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ వేసి కంట్రోల్ ఆల్టీ అన్నా సో ఏ అన్నప్పుడు ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంటీ ఐటమ్స్ సెవెన్ ఎంటీ ఐటమ్స్ అంటే ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ టెన్ అని తీసుకున్నాం సో టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ కావాలి సో మనం ఎన్ని ఇచ్చాం మూడే ఇచ్చాం సో మిగతా సెవెన్ అటు ఎంటీ ఉన్నాయని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మనం ఫర్ లూప్స్ కూడా యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో లూప్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలో అప్పుడు చూద్దాం యూజింగ్ లూప్ సో దానికి ఏం చేయాలి ఫర్ ఫర్ లూప్ చేసేసి ఐ ఈక్వల్ జీరో సో ఐ లెస్ దాన్ మనకి ఇక్కడ అరే వాళ్ళు ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది సో అరే లెస్ దాన్ టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అక్కడ టెన్ ఉంది టెన్ కంటే మనకి ఇండెక్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో నుంచి సో నైన్ వరకు మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు సో టెన్ తీసుకుంటాం అనమాట సో తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత వాళ్ళు కలిపేస్ సోప్ అండ్ క్లోజ్ సో తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఇట్లా మనం ఏవైతే వాల్యూస్ వెళ్ళిపోతే దానికి అన్డిఫైన్ అని వస్తుంది ఇచ్చిన యూజింగ్ లూప్స్ తోటి ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఇట్లా వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట మనం ఏవైతే వాల్యూస్ వెళ్ళిపో అన్డిఫైన్ కిందకి వస్తాయి సో ఇట్లా వేరియబుల్స్ అంటే అరే టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో అండ్ ఇంకా అండ్ అరే ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఒక కొత్త రకం అంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఉంటుంది బట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ ఏంది మనం నేమ్స్ అంటే వాల్యూస్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని సెమికల్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఏంది ఇండెక్స్ ఫార్మేట్లో స్టోర్ అవుతాయి అనమాట అండ్ అరే యూజెస్ నెంబర్స్ టు యాక్సెస్ ఇట్స్ ఎలిమెంట్స్ సో అరేస్ లేని మనం నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తాం ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది నేమ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది అంటే ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసుకొని దాని యొక్క వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి you can access and modify the elements of the array using the index number so index number is used when values ni access cheyochu mana enta konu chusinattu itla a of 0 a of 1 a of 2 ani cheppesi values anadi assign chesukochu and theedam lante villanti pannalani chesukochu anamata so mana inka deni kosam inka konni functions untayi ante arrays methods untayi anamata dan lopata tan lengthal kanukodam push pop ani push pop ani cheppi delete ani itla ela delete cheyali concatenation ante rendu అరేస్ ని ఎలా కలపాలి మీకు అన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అందరికి హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ